హాయ్ లాస్ట్ లెక్చర్లో ఎగ్జామ్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూశారు కదా ఈ లెక్చర్లో వర్డ్ ప్రెస్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది చూద్దాం నేను విజయ్ కుమార్ మీరు చూస్తున్నది దాస్ దిల్ లర్నింగ్స్ హాయ్ మన లాస్ట్ లెక్చర్లో ఎగ్జామ్ సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాము ఈ లెక్చర్లో వర్డ్ ప్రెస్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాము సో దీనికోసం మనం ఆల్రెడీ వర్డ్ ప్రెస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాము సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం మైసెట్ అనే ఫోల్డర్ని కూడా రిలీజ్ చేసుకున్నాము సో దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఈ మైసెట్ అనే ఫోల్డర్ని ఎగ్జామ్ ఏ ఫోల్డర్లో ఏ డ్రైవ్లో అయితే ఉందో ఆ డ్రైవ్లోకి కాపీ చేసుకుంటున్నాను సో దీనికోసం నేను వెబ్ డ్రైవ్లోకి వెళ్ళి ఎగ్జామ్ అని నేను ఇన్స్టాల్ చేసిన దాంట్లో హెచ్డి డాక్స్లో నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఈ హెచ్డి డాక్స్లో నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను హెచ్డి డాక్స్లోని ఎందుకు పేస్ట్ చేయాలి అంటే ఈ హెచ్డి డాక్స్లో పేస్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనకి సర్వర్ రీకాల్ చే సర్వర్కి కాల్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది అయ్యేలోపు మనం ఇంకొక చిన్న పని కూడా చేద్దాము సో లోకల్ హోస్ట్ ఓపెన్ చేసే ముందు మనం ఎగ్జామ్ కంట్రోల్ ప్యానల్ ఓపెన్ చేసి అపాచీని తర్వాత మైస్కేల్ని స్టార్ట్ చేయాలి సో దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్టార్ట్ స్టార్ట్ని ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి రెండు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఓకే స్టార్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చెక్ చెక్ చేసినట్లయితే లోకల్ హోస్ట్ ఓకే నేను లోకల్ హోస్ట్ అని టైప్ చేయగానే లోకల్ హోస్ట్కి సంబంధించినటువంటి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సో ఇందులో పిహెచ్పి మై అడ్మిన్లోకి వెళ్ళి సో ఈ పిహెచ్పి మై అడ్మిన్ గురించి కూడా మనం నిన్న బ్రీఫ్ చెప్పడం జరిగింది ఈ పిహెచ్పి మై అడ్మిన్ అనేది ఒక డేటా బేస్ డేటా బేసెస్కి సంబంధించినటువంటి ఇది సో ఇందులోనే మనం డేటా బేస్ అన్నింటిని కూడా మనం క్రియేట్ చేయడం కానీ తర్వాత అలాంటివన్నీ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను దీనికోసం ఒక న్యూస్ సైట్ అనేటువంటి ఒక డేటా బేస్ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో న్యూస్ సైట్ సో స్పేస్ లేకుండా నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ సో దీని తర్వాత ఈ ఫోల్డర్ కాపీ అయిందా లేదో చెక్ చేయండి సో నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అయింది సో ప్రొబబ్లీ ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది సో చిల్డ్రీ డాక్స్ లేదని కన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి సో కంప్లీట్ అయిపోయింది సో నేను దీన్ని కూడా నేను న్యూ సైట్ అనేది నేమ్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను సో ప్రొబబ్లీ వెబ్సైట్ నేమ్ తర్వాత డేటా బేస్ యొక్క నేమ్ కూడా ఈక్వల్గా ఉండే మనకి ఫర్దర్గా ఎన్ని మోర్ దాన్ ఒక ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు బ్రౌజర్లోకి వచ్చి సో ఇక్కడ నేను లోకల్ హోస్ట్ న్యూస్ సైట్ అని ఒక నేమ్ని నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో మనకి ప్రొబ్లీ ఒక ఫస్ట్ టైం అయితే ఒక వన్ మినిట్ ఆ టైంలో వన్ మినిట్ ప్రొబ్లీ వన్ మినిట్ టైం పడుతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఫోల్డర్ కా పర్ఫెక్ట్గా కాపీ కనుక అయినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఒకటి వస్తుంది ఇది ఒక ఫస్ట్ స్క్రీన్ సో వర్డ్ ప్రెస్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేయడానికి సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబబ్లీ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ని కూడా వర్డ్ ప్రెస్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవి ఏంటి అంటే మనకి సో మనకి తెలుగు కానీ హిందీ కానీ తమిళ్ మలయాళం ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ని కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ ఈ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అంత కన్వీనియంట్గా మనకి ఉండవు సో ద సో ఫర్ దట్ ఓన్లీ రీజన్ నేను ఇంగ్లీష్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను కంటిన్యూ సో సెకండ్ స్క్రీన్ వచ్చేసి మనకి అన్ని మనం ఏవైతే ఇవ్వాలో దాని గురించి చెప్తుంది డేటా బేస్ నేమ్ డేటా బేస్ యూజర్ నేమ్ డేటా బేస్ పాస్వర్డ్ డేటా బేస్ హోస్ టేబుల్ ప్రిఫిక్స్ సో ఇవి అన్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలో చూద్దాము లెట్స్ గో సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఇది వచ్చేసి థర్డ్ స్క్రీన్ అండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే డేటా బేస్ నేమ్ అండి సో డేటా బేస్ నేమ్ ఇక్కడ మనం ఏమని క్రియేట్ చేసామండి న్యూ సైట్ అని క్రియేట్ చేసాం సో ఇక్కడ మనం డేటా బేస్ సైట్ని కూడా న్యూ సైట్ అని ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్ సో ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ అని ఉంటుంది సో దాన్ని మనం తీసేసి రూట్ అనేది మనం పెట్టుకోవాలి సో రూట్ సో పాస్వర్డ్ అనేది అక్కర్లేదు సో నెక్స్ట్ డేటా బేస్ అనేది లోకల్ హౌస్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ టేబుల్ ప్రిఫిక్స్ అనేది ఏంటంటే డబ్ల్యూపి అనేది డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది సో మనం దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మన యొక్క వెబ్సైట్ని హ్యాక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో దానికోసం ఈ టేబుల్ యొక్క ప్రిఫిక్స్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను న్యూస్ సైట్ కాబట్టి నేను ఎన్ఎస్ అని పెట్టుకుని సబ్మిట్ అన్నాను సో ఓకే మనం ఇచ్చిన డేటా బేస్ డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉండి మనకి రన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ అనేటువంటి స్క్రీన్ వస్తుంది సో దీని మీద ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఇన్స్టాలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం
తీసుకోండి ప్రజెంట్ నేను అడ్మిన్ అనే యూజర్ ఐడిని నేను తీసుకుంటున్నాను సో దీని తర్వాత ఇక్కడ మనకి పాస్వర్డ్ ఉంది సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి మల్టీ సో యూజర్ ఆల్ఫా న్యూమర్ ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఉంది సో నేను మనకు కావాల్సిన పాస్వర్డ్ మనం పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ యూజ్ ఆఫ్ వీక్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మనకి వీక్ పాస్ వెరీ వీక్ అని చెప్తుంది సో దానికోసం నేను కన్ఫర్మ్ యూజ్ ఆఫ్ వీక్ పాస్వర్డ్ అని పెట్టుకున్నాను సో దాని తర్వాత ఇన్స్టాల్ వర్డ్ ప్లస్ సో ఇన్స్టాల్ వర్డ్ ప్లస్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఆటోమేటిక్గా ఓకే సో నేను మెయిల్ ఐడి ఇవ్వలేదు సారీ సో ఇక్కడ నేను మెయిల్ ఐడిని నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను సో కన్ఫర్మ్ ఇన్స్టాల్ వర్డ్ ప్లస్ సో మీకు ప్రాబ్లీ డీటెయిల్స్ అని సెట్ చేసేసుకొని అది వర్డ్ ప్లస్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ప్రాబ్లీ బిలో వన్ మినిట్ జరుగుతుందండి సో దీనికోసం మనకి పెద్దగా టైం ఏమీ స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో వర్డ్ ప్లస్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే సక్సెస్ వర్డ్ ప్లస్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్స్టాల్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఎంజాయ్ అని వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి యూజర్ నేమ్ వచ్చింది పాస్వర్డ్ యువర్ చూసిన పాస్వర్డ్ అని వచ్చింది సో నేను దీనికోసం ఏంటంటే ఒక్కసారి కనుక మనం పేజ్ పీ మైడ్మిన్ లో కనుక వెళ్ళి చూసినట్టయితే ఒక్కసారి ఈ పేజ్ ని రీఫ్రెష్ చేస్తే ఇక్కడ న్యూ సైట్ అని ఉంది కదా సో చూసారా ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేదు ఆటో వర్డ్ ప్లస్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ టేబుల్స్ ని కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది సో నేను చెప్పినట్టు టేబుల్స్ ప్రిఫిక్స్ ఎన్ఎస్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ఎస్ అని వచ్చింది నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఓకే బానే ఉంది సో మనం వర్డ్ ప్లస్ సైట్ ఇన్స్టాల్ అయింది కదా సో మనం ఇన్స్టాల్ చేసినటువంటి వర్డ్ ప్లస్ సైట్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం న్యూ సైట్ సో ఈ విధంగా మనకు సంబంధించిన మనం ఇన్స్టాల్ చేసినటువంటి వర్డ్ ప్లస్ వెబ్సైట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో ఎలాంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేకుండా మనం ఒక వర్డ్ ప్లస్ ఒక వెబ్సైట్ కి సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసి చేయగలిగాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వర్డ్ ప్లస్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి లాగిన్ అవుదాం సో నేను క్రియేట్ చేసినటువంటి యూజర్ ఐడి అడ్మిన్ కాబట్టి అడ్మిన్ అండ్ దానికి సంబంధించినటువంటి పాస్వర్డ్ లాగిన్ సో లాగిన్ కూడా కానీ మనకి ప్రాబ్లీ ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ టైం ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మాత్రం కొంత టైం అనేది మనకి ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ సెకండ్స్ టైం తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఇది వర్డ్ ప్లస్ సంబంధించినటువంటి డాష్ బోర్డ్ సో ఈ విధంగా మనం ఒక వర్డ్ ప్లస్కి సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్ని మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ పర్టికులర్ సిరీస్ చాలా వాల్యుబుల్ సిరీస్ ఈ దీన్ని కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ లెక్చర్లో వర్డ్ ప్లస్ డాష్ బోర్డ్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అనేవి మనం చూద్దాము Thank you for watching Dasaradhi Learnings. Thank you.